ஹலோ எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது ரொம்ப முக்கியமான டாபிக் அதாவது எக்ஸாமினர்ஸ் கமெண்ட்ஸ் அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் எக்ஸாமினர்ஸ் கமெண்ட்ஸ் அப்படின்னா நம்ம சிஎம்ஏ எக்ஸாமில் லாஸ்ட்டாக ஆஃப்லைன் எக்ஸாம் நடந்தது டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் அதுக்கப்புறம் ஆன்லைன் எக்ஸாம்ஸ் தான் நடந்துச்சு இப்போ டிசம்பர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூவில் இன்டர் அண்ட் ஃபைனலுக்கு திருப்பியும் ஆஃப்லைன் எக்ஸாம் நடக்குது ஸோ இந்த ஆஃப்லைன் எக்ஸாமில் ரிட்டனில் நீங்கள் வந்து எழுதியிருப்பீங்க பேப்பரில் ஆன்சர் எழுதி அதாக எவாலுவேஷன் பண்ணியிருப்பாங்க இல்லையா அதை கரெக்ஷன் பண்ணின எக்ஸாமினர்ஸ் இன்டர் அண்ட் ஃபைனல் ஸ்டூடெண்ட்ஸை எந்தெந்த இடத்துலலாம் இன்னும் இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கணும் எங்கெங்கெல்லாம் தப்பு விடுறாங்க எதனால் அவங்களுக்கு மார்க் போகுது அப்படிங்கிறத எக்ஸாமினர்ஸ் கமெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அதை நம்ம இன்ஸ்டியூட் வெப்சைட்லேயே எக்ஸாமினர்ஸ் கமெண்ட் சமரின்னே கொடுத்துருக்காங்க இது நிறையா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்த்துருக்க மாட்டீங்க இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு எக்ஸாமினர் என்ன எதிர்பார்க்குறாங்க நீங்கள் ஆன்சர் எப்படி எழுதணும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்குறாங்கிறத இதில் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் இது நீங்களுமே இன்ஸ்டியூட் வெப்சைட்டில் போய் பார்க்கலாம் இது எப்படி போய் பார்க்கணும் எங்கே இருக்குங்கிறதும் நான் வீடியோ எண்டில் சொல்கிறேன் நம்ம சேனலுக்கு இப்போ தான் ஃபஸ்ட்டு டைம் வரீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தடுத்து நம்ம எக்ஸாம் ரிலேட்டடான வீடியோஸ் எல்லாமே பார்க்க போகிறோம் அதுக்காக நீங்கள் நோட்டிஃபிகேஷனையும் எனேபிள் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நம்ம டெலகிராம் குரூப்பில் ஆல்ரெடி ஜாயின் பண்ணலை அப்படின்னா அதுக்கான லிங்க்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது டெலகிராம் குரூப்லேயும் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட்டு நம்ம எமினன்ஸ் ப்ரொஃபஷனல்ஸில் லா அண்ட் எத்திக்ஸ் இன்டருக்கான கிளாஸு டிசம்பர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ எக்ஸாமுக்காக நவம்பர் சிக்ஸ்டீன் தண்ணிக்கு ஸ்டார்ட் ஆகுது இந்த கிளாஸ் உங்களுக்கோ அல்லது உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாருக்கோ வேணும்னா செவன் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ எயிட் செவன் த்ரீ ஃபோர் நைன் சிக்ஸ் இந்த நம்பரை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ எக்ஸாமினர்ஸ் கமெண்ட் சமரி பார்க்க போகிறோம் இது டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் சிஎம்ஏ ஆஃப்லைன் எக்ஸாம் நடந்தப்ப அந்த பேப்பரை கரெக்ஷன் பண்ண எக்ஸாமினர்ஸ் இன்டர் அண்ட் ஃபைனல் ஸ்டூடெண்ட்ஸுடைய பேப்பர் வைஸ் ஒவ்வொரு பேப்பருக்குமே எக்ஸாமினர்ஸுடைய கமெண்ட்டு பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு இன்டருக்கு பார்க்கலாம் இன்டரில் ஃபஸ்ட்டு பேப்பர் குரூப் ஒனில் பேப்பர் ஒன் பேப்பர் ஃபைவ் ஃபைனான்ஷியல் அக்கௌண்டிங்கில் இங்கே எக்ஸாமினர்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பாஸ்ட்டு கொஸ்டின் பேப்பர்ஸில் இருந்து எல்லா டைப் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது இந்த சிலபஸை கவர் பண்ணுற மாதிரி எவ்வளோ முடியுமோ எல்லா கொஸ்டின்ஸுமே ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் அதனால் எக்ஸாமை அவங்க கான்ஃபிடெண்ட்டாக அட்டன் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதோட இந்த அக்கௌண்டிங் ப்ராப்ளம்ஸை எப்படி செய்யணும் அப்படிங்கிறதுல கண்டிப்பாக ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு அட்டென்ஷன் தேவை அதுக்கு ப்ராக்டிஸ் ரொம்ப ரொம்ப தேவை அதில் ப்ராப்பர் ப்ரெசன்டேஷனுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த அடிக்குவேட் ஒர்க்கிங் நோட்ஸுங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக சொல்லியிருக்காங்க ஒர்க்கிங் நோட்ஸு கண்டிப்பாக இருக்கணும் அதை மெயின் ஆன்சரோட ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்து அதை நீங்கள் ப்ரெசன்டேஷன் ப்ராப்பராக பண்ணணும் இப்போ ப்ராப்பர் ப்ரெசன்டேஷன் அப்படிங்கிறதுக்கு ஃபர்தராக அதையும் சொல்கிறாங்க லெஜர் அக்கௌண்ட்ஸ்னா அதுக்கு ப்ராப்பர் ஹெட்டிங்ஸ் இருக்கணும் ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் அதுக்கு நரேஷன் இருக்கணும் ஸோ எல்லாம் அறகுறையாக இருக்கக்கூடாது எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக ப்ராப்பராக ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்கணும் அதோட லாங்குவேஜ் ஸ்கில்ஸ்லேயும் நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டு இருக்கணும் அதெல்லாமே என்ஷூர் பண்ணியிருக்கணும் அதெல்லாம் ப்ராப்பர் ப்ரெசன்டேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது தியரி கொஸ்டின்ஸுக்கு டு த பாயிண்ட் ஆன்சர் இருக்கணும் கரெக்டான ஆன்சர் ரொம்ப வளவலன்னு இருக்கக்கூடாது டு த பாயிண்ட்டு கரெக்டாக என்ன தேவையோ அந்த மாதிரி இருக்கணும் பாயிண்ட் அண்ட் கன்சைஸாக ஆன்சர் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதும் சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது லா அண்ட் எத்திக்ஸ் பேப்பரில் இந்த லா அண்ட் எத்திக்ஸ் சப்ஜெக்டை பற்றின நாலேஜ் கண்டிப்பாக இருக்கணும் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு அதை பற்றின நாலேஜ் நல்லா இன்டெப்தாக இருக்கணும் அதுக்கு ஸ்டடி மெட்டீரியல் அண்ட் சஜஸ்டட் டெக்ஸ்ட் புக்ஸை ரெஃபரன்ஸ் பண்ணி படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதோட இந்த ப்ராப்ளம் டைப் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் இல்லையா அது எல்லாமே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து சால்வ் பண்ணி பார்க்கணும் அது டெக்ஸ்ட் புக்கில் இருக்கிறத அதை ஸ்டா சால்வ் பண்ணி பார்க்கணும் ஸ்டெப் வைஸ் சிஸ்டமேட்டிக் ஸ்டெப் வைஸ் மேனரில் அதை எழுதுறதுக்கு அவங்க ட்ரை பண்ணணும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க அதோட இன்ஸ்டியூட்டுடைய பாஸ்ட் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸும் போட்டு பார்க்கணும் அதில் இருக்கிற சம்ஸு அதாவது ப்ராப்ளம் டைப் கொஸ்டின்ஸில் அதில் என்ன இருக்கோ அது எல்லாமே ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது ரொம்ப முக்கியமானது ஆன்சர்ஸ் எல்லாமே நீட்டாகவும் அரேஞ்சுடு மேனர்லேயும் வெல் அரேஞ்சுடு மேனர்லேயும் இருக்கணும் இப்படி இருந்ததுன்னா அவங்களுக்கு மார்க் வந்து நிறையாவே ஸ்கோர் பண்ணுறதுக்கு அது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக
ரொம்ப முக்கியமாக ஃபைனான்ஸ் ஆக்ட் எவ்ரி இயர் என்ன அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் கொண்டு வராங்களோ அந்தந்த எக்ஸாமுக்கு ரிலேட்டடான அமெண்ட்மெண்ட்ஸை கண்டிப்பாக பார்க்கணும் எந்த ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் பார்ட்டும் ஒரு டாப்பிக்கில் இக்னோர் பண்ணவே கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு டாபிக் எடுத்தீங்கன்னா அதில் எதாவது இம்பார்ட்டண்ட் பார்ட்டோ அதை கண்டிப்பாக பார்த்துடணும் நெவர் இக்னோர் த இம்பார்ட்டண்ட் பார்ட் ஆஃப் ஈச் டாபிக் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதோடு இங்கே டைரக்ட் டாக்ஸேஷனில் இன்னொரு கமெண்ட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சுட் நாட் ரைட் கேஷுவல் ஆர் இர்ரெலவெண்ட் ஆன்சர்ஸ் சும்மா சம்மந்தமே இல்லாத ஏதாவது ஆன்சர்ஸ்லாம் எழுதக்கூடாது அது கரெக்டான ஆன்சர் என்னங்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சு எழுதணும்னா அதுக்கு இன்டெப்த் ஸ்டெடி கண்டிப்பாக இருக்கணும் எக்ஸ்டென்சிவ் ப்ராக்டிஸுங்கிறது கண்டிப்பாக தேவை ஸோ அது ரொம்பவே இங்கே அழுத்தமாக சொல்கிறாங்க நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் டைரக்ட் டாக்ஸேஷனுக்கு அடுத்தது காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் இதில் கொஸ்டினை ரைட் பண்ணுற ஆன்சர் ரைட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே இந்த கொஸ்டின் பேப்பரை ஒரு தடவை ஃபுல்லாக பார்த்துருங்க அப்படின்னு ஒரு கமெண்ட் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க அதோட செலக்ட் த ரைட் காம்பினேஷன் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் டு பி ஆன்சர்ட் டு ஸ்கோர் மோர் எந்த கொஸ்டினை எடுத்தால் எதை எதை காம்பினேஷன் எடுத்து எந்தெந்த கொஸ்டினை எழுதினா அவங்களுக்கு நிறையா மார்க் கிடைக்குமோ அந்த மாதிரி யோசித்து சூஸ் பண்ண சொல்லி சொல்கிறாங்க ஏன்னா ஒரு கொஸ்டினுக்குள்ளே சப் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் இருக்கும்ல அப்போ ஒரு கொஸ்டினில் ஏபிசி இருக்கும் அதில் ஏபி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம் சி தெரியாமல் இருக்கலாம் அதே மாதிரி இன்னொரு செகண்ட் கொஸ்டினில் ஏபிசிடி நாலு சப் டிவிஷனாக கூட இருக்கலாம் அதில் ஏதாவது ரெண்டு தெரிஞ்சிருக்கலாம் மீதி ரெண்டு தெரியாமல் இருக்கலாம் பட் அந்த சப் டிவிஷன் கொஸ்டின்ஸுக்கு எவ்வளவு மார்க்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்து எந்த கொஸ்டினை எடுத்தால் உங்களுக்கு ரெண்டு கொஸ்டின் கூட சப் கொஸ்டினாக இருக்கலாம் பட் அதில் மார்க் நிறையா இருக்கலாம் இல்லையா ஸோ எது உங்களுக்கு மார்க் நிறையா கொடுக்குமோ எது நல்லா தெரிஞ்ச கொஸ்டினோ அந்த மாதிரி ரைட் காம்பினேஷனுங்கிறது அவசியம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சம்டைம்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரைட் ஆர் கோட் ராங் கொஸ்டின் நம்பர் இது ஒரு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கமெண்ட்டிங்க அதாவது கொஸ்டின் நம்பரை வந்து தப்பாக எழுதிடுறாங்க டாப்பில் அந்த கொஸ்டின் ஆன்சர் எழுத ஆரம்பிக்கும் போது டாப்பில் கொஸ்டின் நம்பரை தப்பாக எழுதிட்டு ஆன்சர் வந்து வேறு கொஸ்டினுக்கு எழுதுகிறாங்க அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான கமெண்ட்டிங்க ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இந்த தப்பை கண்டிப்பாக செய்யக்கூடாது ஸோ கரெக்ட் ஆன்சர் கரெக்ட் கொஸ்டின் நம்பரும் எழுதி அதுக்கேற்ற ஆன்சரை கரெக்டாக கொடுக்கணும் ஸோ டாப் ஆஃப் த ஆன்சர் ஷீட் என்ன கொஸ்டின் நம்பர் எழுதினீங்களோ அதுக்கான ஆன்சர் தொடர்ந்து நீங்கள் கீழே எழுதணும் அதோட டைம் மேனேஜ்மெண்ட்டுங்கிறது இங்கே முக்கியம்னு காஸ்ட் அக்கௌண்டிங்கில் ஒரு கமெண்ட் இருக்குது அந்த கொஸ்டின் பேப்பர் ஃபுல்லாகவே நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணணும்னு சொன்னால் ப்ராப்பராக டைம் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணி எல்லா கொஸ்டின்ஸுமே அட்டன் பண்ணுறதுக்கு பார்க்கணும் இது குரூப் ஒனில் நாலு பேப்பருக்கான கமெண்ட்ஸ் எக்ஸாமினருடைய கமெண்ட்ஸ் அடுத்தது குரூப் டூவில் ஒய்எம்எஸ்எம் இதில் கமெண்ட் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா Sometimes students unnecessarily try to attempt all questions. அதாவது எவ்வளவு எழுதணுமோ அதை விட்டுட்டு எக்ஸ்ட்ராவாகவும் கொஸ்டின்ஸ் எழுதுகிறாங்க எல்லா கொஸ்டின்ஸுமே அட்டன் பண்ணி எழுதுகிறாங்க தேவையில்லாமல் சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எழுதுகிறாங்க ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மஸ்ட் அட்டம்ப்ட் த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஆன் அ ஃப்ரெஷ் பேஜ் எப்போவுமே ஒரு புது கொஸ்டின் நம்ம ஆன்சர் எழுத ஆரம்பிக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அது ஃப்ரெஷ் பேஜில் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் பட் இங்கே வந்து ஒன் பை ஒன்னாக எழுதக்கூடாது அடுத்தடுத்து தொடர்ந்து கீழே எழுதக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு கொஸ்டின்னா அதை ஃப்ரெஷ் பேஜில் தான் எழுதணும் ஒன் ஆஃப்டர் அனதர் வித்தவுட் லீவிங் கேப் அந்த மாதிரி எழுதக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு கமெண்ட் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க அதோடு இந்த ஆப்ரேஷன் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிக் மேனேஜ்மெண்ட்டுங்கிற பேப்பர் ஒரு டெக்னிக்கல் பேப்பர் அந்த இந்த பேப்பரில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஆப்ரேஷன் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிக் மேனேஜ்மெண்ட் ரெண்டுலேயுமே ப்ராப்பராக பேலன்ஸ் பண்ணி படித்து எழுதணும் அப்படிங்கிறதும் ஒரு கமெண்ட் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க ஆன்சர் ப்ரெசன்டேஷன் அப்படிங்கிறது லாஜிக்கல் ப்ரெசன்டேஷன் அண்ட் லாங்குவேஜ் ஸ்கில் இந்த ரெண்டும் இருந்துச்சுன்னா நல்ல மார்க் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற பாயிண்ட்டும் நீங்கள் கமெண்ட்டில் இருக்குது அதோட செலக்டிவ் ஸ்டெடிங்கிறத அவாய்ட் பண்ணிவிடுங்க அப்படின்னு ஒரு அட்வைஸ் கொடுக்குறாங்க இது இது படித்தா போதும் அப்படின்னு செலக்டிவாக படிக்காதீங்க எல்லாமே இன்டெப்த்தாக அந்த ஃபுல் கான்செப்டுமே தெரிகிற மாதிரி ஃபுல் சிலபஸும் படிக்கணும் அடுத்தது மெயின்டைன் மார்ஜின் ஆன் போத் சைட்ஸ் ஆஃப் த ஆன்சர் ஸ்கிரிப்ட் ஆன்சர் பேப்பரில் மார்ஜின் வந்து கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணணும் ரெண்டு ஆன்சருக்கு நடுவில் அடிக்குவேட் ஸ்பேஸ் இருக்கணும் ஆன்சர் வந்து லெஜிபிளாக பார்க்குறதுக்கு நீட்டாக நல்லா ப்ரெசன்டேஷன் இருக்கணும் அதோட தியரட்டிக்கல்
அந்த பாயிண்ட் சொல்லியிருக்காங்க என்டையர் சிலபஸையும் கண்டிப்பாக தரோவாக கவர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத ஒரு சஜஷனாக சொல்லியிருக்காங்க எல்லா டாபிக்ஸுமே ஸ்டடி நோட்டில் இருக்கிற எல்லா டாபிக்ஸுமே கவர் பண்ணணும் அது தியரியாக இருந்தாலும் ப்ராக்டிக்கலாக இருந்தாலும் கவர் பண்ணிவிட்டு நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதும் இன்னொரு கமெண்ட்டு இதோட கொஸ்டின் பேப்பரில் என்னென்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்களோ அதை ஸ்ட்ரிக்டாக ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படிங்கிறதும் இன்னொரு கமெண்ட்டு இப்போ கொஸ்டினுக்கு எவ்வளவு மார்க்கு அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களுடைய ஆன்சரும் இருக்கணும் ஸோ ஸ்ட்ராங் கோரலேஷன் ஷுட் பி மெயின்டைன் பிட்வீன் த மார்க் ஆஃப் த கொஸ்டின் அண்ட் த கண்டென்ட் ஆஃப் த ஆன்சர் ஸோ ஒவ்வொரு கொஸ்டினுக்கும் எவ்வளவு மார்க் கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த மார்க்குக்கு ஏற்ற அளவுக்கு நீங்கள் ஆன்சரும் கண்டிப்பாக ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணணும் அடுத்த பேப்பர் இன்டெரக்ட் டாக்ஸேஷன் இதில் எக்ஸாமினர்ஸுடைய கமெண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஷுட் கோ த்ரூ த சப்ஜெக்ட் தரோலி அமெண்ட்மெண்ட்டு நோட்டிஃபிகேஷன் சர்க்குலர்ஸ் இதெல்லாம் டாக்ஸேஷனில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ இது எல்லாமே தரோவாக படிச்சுருக்கணும் அவங்களுக்கு அந்த நாலேஜ் வந்து அப்டேட்டடாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான கமெண்ட்டு அதோட ஸ்டூடெண்ட்ஸை படிக்கிறதுக்கு ஒரு டீட்டெயில் ஸ்டடி பிளான் போட்டுக்கிட்டு எல்லா டாப்பிக்குமே கவர் பண்ணுற மாதிரி டைம் அலக்கேட் பண்ணி படிக்கணும் அப்படின்னு ஒரு சஜஷன் சொல்லியிருக்காங்க கொஸ்டின்ஸை ப்ராப்பராக அவங்க வந்து படிக்கணும் அந்த கொஸ்டினை ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி என்ன கேட்டிருக்காங்க இந்த கொஸ்டினில் என்ன ரெக்குயர்மெண்ட் நம்ம என்ன ஆன்சர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத தெளிவாக ஐடென்டிஃபை பண்ணி பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் எழுத ஆரம்பிக்கணும் ப்ரீவியஸ் இயர்ஸுடைய சஜஸ்டட் ஆன்சர்ஸையும் பார்க்கணும் அப்போ தான் வந்து ஆன்சர் ரைட்டிங் பேர்டன் என்ன அப்படிங்கிறத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ அது ஒரு சஜஷன் அடுத்தது ஆன்சர் ப்ரெசன்டேஷனுங்கிறது நீட் அண்ட் ஸ்பெசிஃபிக் மேனரில் இருக்கணும் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே ஒரு சீக்வென்ஸாக இருக்குது அப்படின்னா அந்த சீக்வென்ஸை வரிசையாக நம்ம கம்ப்ளீட்டாக ஃபாலோ பண்ணணும் அடுத்தது கம்பெனி அக்கௌண்ட்ஸ் அண்ட் ஆடிட் இதில் ரொம்ப முக்கியமாக ஒர்க்கிங் நோட்ஸ் இங்கே பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் இந்த அக்கௌண்ட்ஸு லா காஸ்டிங் இதிலலாம் கண்டிப்பாக ஒர்க்கிங் நோட்ஸுங்கிறது இம்பார்ட்டண்ட் இந்த ஒர்க்கிங் நோட்ஸுக்கு முக்கியமான ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் நீங்கள் எங்கெங்கே ஒர்க்கிங் நோட்ஸ் தேவையோ அதை கண்டிப்பாக ஒர்க்கிங் நோட்ஸ் போட்டு அதை ஆன்சர்லேயும் ப்ராப்பராக ரெஃபரன்ஸ் கொடுக்கணும் இப்போ நீங்கள் பண்ணுற தப்பை கோ பண் தப்பே பண்ணாமல் இருக்கணும்னாலோ அல்லது பண்ணுற தப்பை குறைக்கணும் நல்ல ஸ்பீடில் எழுதணும் அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு ப்ராக்டிஸ் ரொம்ப ரொம்ப தேவை நல்ல ஹேண்ட் ரைட்டிங்கும் வேணும் இப்போ ப்ராக்டிஸ் ஆஃப் ரைட்டிங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படி பண்ணினா மிஸ்டேக்கை குறைச்சிக்கலாம் ஸ்பீடு நிறையா கிடைக்கும் வேகமாக எழுத முடியும் ஹேண்ட் ரைட்டிங்கும் நல்லாயிருக்கும் ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் நியூமெரிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் இதுக்கெல்லாம் நிறையா ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் ஸ்டூடெண்ட்ஸு அதோட கரெக்டான ப்ரிசைஸ் ஆன்சர் இதுக்கு இது தான் ஆன்சர் அப்படிங்கிறத கரெக்டாக கொடுக்குற அளவுக்கு அவங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணி அந்த நாலேஜை வந்து அவங்க டெவலப் பண்ணிக்கணும் அதனால் இரலவெண்ட் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் அந்த மாதிரிலாம் கொடுக்குறத அவாய்ட் பண்ணணும் ஏன்னா அந்த மாதிரி கொடுக்கறதுனால அவங்களுக்கு எந்த ஒரு மார்க்குமே கிடைக்க போகிறது இல்லை அப்படின்னு இந்த கமெண்ட்டில் இருக்குது அடுத்தது ஸ்டடி மெட்டீரியலை நல்லா பார்க்கணும் அதோட கம்பெனிஸ் அட் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனுடைய ரெலவெண்ட் ப்ரொவிஷன்ஸ் என்ன இருக்கோ அது எல்லாமே இந்த ஆன்சரில் நமக்கு தேவைனா அதையும் நம்ம கோட் பண்ணுறதுக்கு நல்லா படிச்சுருக்கணும் அடுத்தது ஒரு பெட்டர் இம்ப்ரெஷன் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஸ்டூடெண்ட்ஸை கரெக்டான கொஸ்டின் நம்பரை மென்ஷன் பண்ணணும் இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த கமெண்ட்டு அடிக்கடி எல்லா பேப்பர்லேயுமே இருக்குது எல்லா எக்ஸாமினர்ஸுமே இந்த கமெண்ட் கொடுக்குறாங்க கொஸ்டின் நம்பரை கரெக்டாக எழுதணும் எல்லா பார்ட்டும் அந்த கொஸ்டினில் இருக்கிற சப் கொஸ்டின்ஸை எல்லா பார்ட்ஸுமே சேர்ந்து சீரியல் வைஸாக ஆன்சர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத எல்லா மேக்சிமம் எல்லா பேப்பர்ஸ்லேயுமே இந்த கமெண்ட்டு நம்ம பார்த்துக்கிட்டே வரும் ஸோ இன்டரில் ரெண்டு குரூப்புக்கும் எட்டு பேப்பருக்கும் அந்த வேல்யூவேஷன் பண்ணின எக்ஸாமினர்ஸ் கொடுத்த கமெண்ட்ஸை சமரியாக பார்த்துட்டோம் இப்போ அடுத்தது ஃபைனலுக்கு ஃபைனலில் கார்பரேட் லா அண்ட் கம்ப்ளைண்ட்ஸில் சொல்லியிருக்கிறது ஸ்டூடெண்ட்ஸை அட்லீஸ்ட் ஒரு டூ பாஸ்ட் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் டூ இயர்ஸுடைய பாஸ்ட் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸை நல்லா போட்டு சால்வ் பண்ணி அதில் வந்து உங்களுக்கு வீட்லேயே ஒரு எக்ஸாம் சரௌண்டிங்ஸில் எப்படி எக்ஸாம் எழுதுவோம் அந்த மாதிரி ஒரு ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் அப்படி பண்ணினா அவங்களுக்கு என்ன வீக்னஸ் அப்படிங்கிறத அவங்களால் ப்ராப்பராக ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்க முடியும் என்ன தப்பு விடுறோம் அப்படிங்கிறத சரி பண்ணிக்க முடியும்னு ஒரு கமெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க இந்த கார்பரேட் லாஸுக்கிற ரிலேட்டடாக டெக்ஸ்ட் புக்ஸு இன்ஸ்டியூட்டுடைய ஸ்டடி மெட்டீரியல் இது எல்லாமே ரெஃபர் பண்ணண
இந்த கொஸ்டின் இத்தனை கொஸ்டின்ஸ் எடுத்து இதுக்குள்ளே முடிக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவங்களுக்குள்ளேயே செல்ஃப் எவேல்யூவேஷன் பண்ணிக்கணும் எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இதனால் அவங்களுடைய ஸ்கில்லும் டெவலப் ஆகும் செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸும் டெவலப் ஆகும் அவங்களோட வீக்னஸ் என்னென்ன ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் எக்ஸாம்பிள் அந்த வீக்னஸ்ஸை ரெஃப்ளெக்ட் ஆகாமல் பார்த்துக்க முடியும் ஸோ டைம் மேனேஜ்மெண்ட்டுங்கிறது இங்கே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ ஃபுல் கொஸ்டின்ஸுக்கும் ஃபுல் கொஸ்டின் பேப்பருக்கும் ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கு டைம் மேனேஜ்மெண்ட்டுங்கிறது ஒரு முக்கியமான கான்செப்டாக இங்கே ஸ்டூடெண்ட்ஸை மனசில் வச்சுக்கணும் அடுத்து ஸ்ட்ராட்டஜி காஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் டெசிஷன் மேக்கிங் பேப்பருக்கான கமெண்ட்டு எக்ஸாமினர்ஸோடைய கமெண்ட்டு ஸ்டடி மெட்டீரியலை ரொம்ப ரொம்ப நல்லா பார்க்கணும் ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸை விகரஸாக படிக்கணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் கமெண்ட்டாக சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இப்போ கொஸ்டினை பார்த்த உடனே என்ன இந்த ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு என்ன மெத்தட் நம்ம அடாப்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத டக்குன்னு அவங்க தெரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் ஸ்பீடாக எழுதணும் கிளியராகவும் எழுதணும் இது வந்து சக்ஸஸுக்கான ஒரு முக்கியமான ஃபேக்டர் அப்படின்னு இங்கே கமெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் சிமுலேஷன் சாப்டரில் இந்த ப்ராபபிலிட்டி கான்செப்டு ரேண்டம் நம்பர் இதெல்லாமே நல்லா புரிஞ்சுருக்கணும் ஸ்டூடெண்ட்ஸுங்கிறது ஒரு முக்கியமான கமெண்ட்டாக இங்கே எக்ஸாம் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அதோட இந்த டயக்ராம்ஸ் எழுதுகிறப்ப கன்ஃபியூஷனே இல்லாமல் தெளிவாக டயக்ராம் எழுதுறதுக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் தேரியஸில் தேரியை பொறுத்த மட்டில் அந்த கான்செப்ட் என்னங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டு அதனோட அப்ளிகேஷனும் நல்லா தெரிஞ்சுருக்கிற மாதிரி தேரியை நல்லா டெவலப் பண்ணி படிச்சுக்கணும் அங்கே ஆன்சர் ப்ரெசென்ட் பண்ணுறதும் அதுக்கேற்ற மாதிரி இருக்கணும் நியூமெரிக்கல் கொஸ்டின்ஸில் என்ன மெத்தடு என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுறோம் சொல்யூஷனை நம்ம ஆன்சரை ஒரு ஃபார்மேட்டில் டேப்லர் காலமில் போடுறோம் அப்படின்னா அந்த ஃபார்மேட் என்ன அது எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கணும் அடுத்து டைரக்ட் டேக்ஸ் லாஸ் அண்ட் இன்டர்நேஷ்னல் டேக்ஸேஷன் பேப்பரில் கொஸ்டினை என்ட்ட முழு கொஸ்டினையும் ப்ராப்பராக ரீட் பண்ணிவிட்டு இது தான் ஆன்சர் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஆன்சர் எழுத ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது மோராலஸ் எல்லா பேப்பர்லேயுமே இந்த கமெண்ட் நம்ம பார்த்துக்கிட்டே தான் வரும் எல்லா கு கு ப்ராப்ளம்ஸுமே டைரக்ட் கிளாஸில் பொறுத்த மட்டில் வெறும் கண்ணால் பார்க்காம வெறும் ரீட் பண்ணாமல் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்கணும் அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா நிறையா ப்ராப்ளம்ஸை ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்க பார்க்க தான் நமக்கு ஸ்பீடு கிடைக்கும் கரெக்டாக ஆன்சரை எழுதுறதுக்கான ஒரு ஐடியாவும் கிடைக்கும் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் இப்போ நிறைய நம்ம நிறைய விதமான கொஸ்டின்ஸோ அல்லது இஷ்யூஸோ அதெல்லாம் பார்க்க பார்க்க உங்களுக்கு கான்செப்ட்டு ரொம்ப கிளாரிட்டியாக புரிய ஆரம்பிக்கும் இதனால் உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு புதுசாக ஒரு இஷ்யூ அங்கே கொஸ்டினில் வந்திருந்தால் கூட அது வந்து கரெக்டான லைனில் உங்களால் திங்க் பண்ணி ஆன்சர் ப்ரெசென்ட் பண்ணுறதுக்கு அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு கமெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நிறையா மார்க் டெஸ்ட் பேப்பர்ஸை நீங்கள் ரைட் பண்ணி பார்க்கணும் தட் மீன்ஸ் நீங்கள் எவ்வளோ கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் எவ்வளோ ப்ராக்டிஸ் பண்ண முடியுமோ பண்ண சொல்லி சொல்கிறாங்க ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸை பார்க்கலாம் பட் அதில் எங்கெங்கெல்லாம் கரண்ட் அசஸ்மெண்ட் இயரில் சேஞ்சஸ் இருக்கோ அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கோ அது எல்லாமே சேர்த்து பார்க்கணும் அடுத்து கார்பரேட் ஃபைனான்ஷியல் ரிப்போர்ட்டிங் இதில் செலக்டிவாக இந்தந்த சாப்டருங்கிற மாதிரி படிக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறத ரொம்ப முக்கியமான கமெண்ட் இங்கே எல்லா ஏரியாஸுமே கவர் பண்ணியிருக்கணும் எல்லா கான்செப்டுமே தெளிவாக புரிஞ்சுருக்கணும் ஸோ கொஸ்டினை படித்து முழுசாக படிச்சுட்டு என்ன கேட்டிருக்காங்க கொஸ்டினில் ஸோ என்ன ஆன்சர் ப்ரெசென்ட் பண்ணணும் ரெலவெண்ட் ஆன்சர் என்ன அப்படிங்கிறத ப்ரெசென்ட் பண்ணணும் பர்டிகுலராக இதில் பேலன்ஸ் ஷீட் அஸ்பர் ஷெட்யூல் த்ரீயில் இந்த கமெண்ட்டும் முக்கியமாக சொல்கிறாங்க ரெலவெண்ட் ஆன்சர் வித் அடிக்குவேட் நோட்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதும் சொல்கிறாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸு எல்லா கொஸ்டின்ஸுமே அட்டன் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணணும் ஆன்சர் டு த பாயிண்ட் அண்ட் ப்ரிசைஸாக இருக்கணும் தேரி கொஸ்டின்ஸில் இது எல்லா இடத்துலையுமே நம்ம தேரி கொஸ்டின்ஸுக்கு கமெண்ட் எக்ஸாம் என்ன சொல்கிற கமெண்ட்டு இது தான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இன்டெரக்ட் டேக்ஸ் லாஸ் அண்ட் ப்ராக்டிஸ் இதில் ஸ்டடி இன்ஸ்டியூட் ஸ்டடி மெட்டீரியலில் நல்லா பார்க்கணும் அதில் இருக்கிற சால்வ்டு ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே ரெஃபர் பண்ணிவிட்டு அதோட பேர் ஆக்டும் ரெஃபர் பண்ணி ரெகுலராக ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க நாலேஜ் அப்டேட்டடாக வச்சுருக்கணும் ஏன்னா ஜிஎஸ்டி அண்ட் கஸ்டம்ஸில் அப்பப்போ அடிக்குவேட் சேஞ்சஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அந்த சேஞ்சஸ் எல்லாத்துக்குமே சர்க்குலர்ஸ் வந்திருக்கலாம் அது எல்லாமே நீங்கள் நல்லா அப்டேட்டடாக இருக்கணும் லாஸ்ட் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் எல்லாத்தையுமே சால்வ் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணினீங்க அப்படின்னா இப்போ ஏதாவது இந்த வரப்போகிற எக்ஸாமில் ஏதாவது ஒரு புது கொஸ்டின் வந்தால் கூட உங்களால் கான்ஃபிடென்ட்டாக கரெக்டான லைனில் யோசித்து 
அடுத்தது எஸ்பிஎம்பிவி ஸ்ட்ராட்டஜிக் பெர்ஃபார்மன்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் பிஸ்னஸ் வேல்யூவேஷன் இதில் ப்ராக்டிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸுக்கு ஆன்சர் ப்ரெசென்ட் பண்ணும்போது ஆர்டர்லி ப்ரெசன்டேஷன் ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சூட்டபிள் ஃபார்மேட்டில் இருக்கணும் சஃபிஷியன்ட் ஒர்க்கிங் நோட்ஸ் இருக்கணும் இதெல்லாம் இருந்ததுன்னா அவங்களுக்கு குட் மார்க்ஸ் அண்ட் ஃபுல் மார்க்ஸ் கிடைக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அதனால் இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு அட்வைஸாக சொல்கிறாங்க இதில் இன்ஸ்டியூட்டில் சொல்லியிருக்கிற ரெஃபரன்ஸ் புக் ஸ்டாண்டர்ட் ரெஃபரன்ஸ் புக் அதையும் ரீட் பண்ணணும் இன்ஸ்டியூட்டுடைய ஸ்டெடி நோட்ஸும் ரீட் பண்ணணும் இதில் இந்த வேல்யூ ஆஃப் ஷேர் எக்கனாமிக் வேல்யூ ஆடட் வேல்யூவேஷன் ஆஃப் ஃபார்ம் வேல்யூவேஷன் மாடல்ஸ் இதுக்கு எல்லாமே நாலேஜ் வந்து நல்லா அவங்களுக்கு அப்டேட்டடாக இருக்கணும் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் சப்ஜெக்ட் மேட்டர் இந்த இடத்துல ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அப்படிங்கிறதும் சொல்கிறாங்க அடுத்தது கொஸ்டினுக்கு நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணுறப்ப இருலவன் டீட்டெயில்ஸோ அன்னெசரி டீட்டெயில்ஸோ எதுவுமே எடுக்கக்கூடாது அதை அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதும் ஒரு கமெண்ட்டாக இருக்குது அதோட செலக்டிவ் ஸ்டடீஸில் நீங்கள் இன்வால்வ் ஆகாதீங்க இந்த பர்டிகுலர் சாப்டர் மட்டும் பார்த்தா போதும் இது பார்க்க வேண்டாம் இந்த டாப்பிக்கை அவாய்ட் பண்ணிடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி செலக்டிவாக படிக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதும் இங்கே கமெண்ட்டாக சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஆஃப்லைன் எக்ஸாமில் டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் இன்டர் அண்ட் ஃபைனல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எழுதின பேப்பர்ஸை கரெக்ஷன் பண்ணின எக்ஸாமினர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எங்கெங்கெல்லாம் மிஸ்டேக் பண்ணுறாங்க என்னென்ன மிஸ்டேக் பண்ணுறாங்க அதெல்லாம் எப்படி அவாய்ட் பண்ணணும் எப்படி மார்க் கூட எடுக்கலாம் அப்படின்னு அவங்க கொடுத்த சஜஷன்ஸை தான் எங்கள் சமரியாக நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்த்தோம் இதை நீங்களுமே இன்ஸ்டியூட் சைட்டில் போய் பார்க்கலாம் அதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதில் என்னென்ன இதில் வந்து நம்ம ஓரளவுக்கு மேஜரான பாயிண்ட்ஸ் ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் இங்கே பார்த்துருக்கோம் இன்ஸ்டியூட்டில் போய் இதை எப்படி எடுக்கணும் அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் சிஎம்ஏ வெப்சைட்டில் போயிட்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டேபை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அங்கே எக்ஸாமினேஷன்ஸுங்கிற டேபை கிளிக் பண்ணுங்கள் இங்கே எக்ஸாமினர்ஸ் கமெண்ட் ஆர் சம்மரின்னு இருக்கு இல்லையா இதை கிளிக் பண்ணினீங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸாமினர்ஸுடைய கமெண்ட் ஃபார் டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் இன்டர் அண்ட் ஃபைனல் எக்ஸாமுக்கான எக்ஸாமினர்ஸ் கமெண்ட் சம்மரி இருக்கும் இதில் டீட்டெயிலாக இருக்கும் இதையும் நீங்கள் படிச்சுக்கலாம் இப்போ இதுக்கு முன்னாடி ஒரு வீடியோ நம்ம சேனலில் போட்டிருந்தேன் அது கைட்லைன்ஸ் ஃபார் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆஃப்லைன் எக்ஸாமுக்கான கைட்லைன்ஸ்னு சொல்லியிருந்தேன் அதுவும் இதே லைனில் தான் இருக்குது இந்த எக்ஸாமினேஷனில் கைட்லைன்ஸ் ஃபார் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா எக்ஸாம் கைட்லைன்ஸ் என்னங்கிறதும் இங்கே இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ வரப்போகிற ஆஃப்லைன் எக்ஸாமில் நீங்கள் எப்படி ஆன்சர் ப்ரெசென்ட் பண்ணணும் மார்க் நிறையா எப்படி ஸ்கோர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களுக்கும் இப்போ வரப்போகிற எக்ஸாம் அண்ட் அடுத்து வரப்போகிற எக்ஸாம் எல்லாத்துக்குமே எப்படி ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணணுங்கிறதுக்கு இது ஒரு கைடன்ஸாக இருக்கும் நம்ம அடுத்து ஒரு டாப்பிக்கில் மீட் பண்ணலாம்